哈喽，大家好，我是阿丽。俗话说得好，一年之计在于春。春天不减肥，夏天徒伤悲。春天是减肥的最佳时机，所以我们一定要抓准这个时机啦。那我今天呢，就用香蕉和苹果来做一道挂油去脂的减肥美食。香蕉的营养非常的丰富，香蕉富含维生素和各种微量元素，还含有丰富的膳食纤维。可以刺激肠胃的蠕动，香蕉的消化吸收良好，而且还能长时间的保持能量。苹果呢被称为果中之王，它的营养也是非常的丰富，富含多种维生素、有机酸和膳食纤维，而且苹果的热量非常的低，每一百克苹果只有五十二大卡，摄入人体之后呢不会导致肥胖，而且还可以分解体内多余的脂肪，起到减肥的作用。我们先把苹果清洗一下，准备一盆清水，往里边加入一勺食盐。食盐呢有杀菌消毒的作用，再加一勺小苏打，小苏打有很强的去污能力。接着把苹果放入盐水中，把苹果清洗干净。我们都知道瓜果蔬菜少不了打农药，如果不清洗干净就食用的话，对人体健康会造成影响。苹果皮的营养比果肉的营养更加丰富，所以我们在吃苹果的时候呢，切记不要去皮了，只要把它清洗干净就可以啦。洗净后呢，给它空水捞出，再把它放入另外一盆清水中，给它多清洗几遍。洗净后再给它空水捞出，把苹果放到面板上，把苹果对半切开，再给它分成四份。把苹果核去掉，苹果核有微毒，所以不能食用。接着，我们把苹果切成薄片，苹果可是一宝。有句老话是这样说的：“一天一个苹果，医生远离我。”苹果的营养价值很高，富含矿物质和维生素，含钙量也是非常的丰富，有助于代谢掉体内多余的盐分。苹果霜可以代谢热量，防止下山肥胖。洗好之后呢，把它放入清水中泡着备用，防止氧化变黑。这会儿我们再来处理一下香蕉，把香蕉皮剥掉，然后把香蕉切成薄片。减肥期间是很适合吃香蕉的，香蕉富含钾，可以阻断脂肪的生成。洗好之后呢，把它放入榨汁机中，再把苹果放进来，再倒两百毫升的低脂牛奶，把它打成苹果香蕉汁接下来我们再准备一个小碗，往里边加入两勺白米醋。白米醋呢也有一定的减肥功效，白米醋能够对身体的糖类和蛋白质进行新陈代谢，防止糖类转换为脂肪。从而达到一个减肥的效果。然后把苹果和香蕉汁倒入小碗中，往里边加入两勺蜂蜜。蜂蜜含有丰富的膳食纤维，能够促进肠胃蠕动，帮助排便，还有杀菌消毒的作用，可以有效的减少体内毒素的堆积引起的臃肿型肥胖。用勺子搅拌均匀，搅拌至蜂蜜完全化开。像这样一道非常好吃的瓜油去脂美食就做好了。每天早晨空腹喝上一碗，睡觉前再喝上一碗，这样坚持一周就能看到明显的效果。而且它的口感呢是酸酸甜甜的，特别的好喝。减肥期间除了吃一些低脂餐外，还需要管住嘴，迈开腿，这样就能很快的瘦下来了。喜欢的朋友就赶快收藏起来试试吧。喜欢我的视频就关注我吧。我是阿丽，谢谢您的支持。Hello， 大家好，我是阿丽，又到了吃菠萝的季节了。菠萝果形美观，汁多味甜，有一种特殊的香味，深受人们的喜爱。今天呢，我就分享一个菠萝非常好吃的做法，加三个鸡蛋，不用炒，不油炸。那一起来看看我是怎么做的吧。首先，我们准备三个鸡蛋。将它打入大一点的碗中，加入五十毫升纯牛奶
，再加四克酵母，加三十克白糖，促进酵母发酵。喜欢吃甜的可以多放一点，用筷子搅拌均匀，搅拌至酵母溶解。搅匀后呢，加入三百五十克高筋面粉，再加少食盐，增加面粉的筋性，用筷子搅拌均匀，搅拌成这种面絮状。再加十五克黄油，没有黄油的可以换成玉米油。接着再下手揉成光滑的面团。揉成这种稍微偏软一点的面团，接下来把它转移到面板上，像洗衣服一样给它推拉揉搓，一边揉搓一边摔打，这样重复的操作大概需要揉十分钟左右。直到拉开有一层这样薄薄的膜就可以了，再给它整理成圆形，再放回大一点的碗中，盖上保鲜膜，发酵至原来的两倍大。这会儿呢，我们来处理一下菠萝，把菠萝的头和尾去掉。然后把菠萝对半切开，再给它分成四份，再像视频中这样把菠萝皮去掉。去皮的时候可以切得厚一点，把菠萝眼一起去掉，像这样子就可以啦。全部处理好以后，把菠萝放入清水中。把菠萝清洗干净，洗净后呢，给它控水捞出，再把它放到面板上，把菠萝切成小块，切好之后呢，把它装入绞肉机中，把菠萝打碎，也不用打得太碎了，有点颗粒感会更好吃。打好后呢，把它倒入不粘锅中。像这样子的颗粒感就可以，再加入60克冰糖，也可以换成白糖，开中火慢炒，炒的过程中要不停的翻动，把菠萝的水分炒干，炒成这个样子就可以。像这样我们的菠萝酱就做好了，把它盛出来装入碗中备用。现在我们的面就已经发酵好了，体积已经变大很多。里面乘风转，面板上撒一些干面粉，把面团放到面板上，再给它好好揉一揉，排排气，再给它搓成长条，然后分成七到八个大小均匀的小面剂。再依次把每个面剂都揉一揉，再给它整理成圆形，像这种圆溜溜的小面团就可以啦。全部做好后，盖上保鲜膜，放在一旁备用。这会呢，我们准备一个大碗，在底部和周围刷一层食用油，然后我们取一个面团放到面板上，用手轻轻按点。再用擀面杖给它擀成和包子皮一样厚的面片，像这样子就可以啦。接着再舀一勺菠萝酱，把它放到面片上，像包包子一样给它收口，把封口处捏紧实了，防止漏馅。像这样子就可以，然后又把它放回大碗中。全部做好后，盖上保鲜膜，二次发酵至原来的两倍大。趁这个时间，准备几个鸡蛋黄，把它放入小碗中，用刷子给它刷散
，这会我们的面就已经发酵好了，底子已经变大很多。接着在表面刷一层蛋黄液，再撒一些白芝麻，点缀一下，像这样子就可以。盖上耐高温的保鲜膜，等水上锅蒸。盖上盖子，大火蒸五十分钟左右，时间到，关火焖五分钟后再打开盖子。哇，好漂亮啊！表面金黄色的，再把它取出来，放到面板上，把保鲜膜取下来，看上去就非常的松软。用手给它扒一下周围，这样更容易脱模。底部也是非常的漂亮，看一下，非常的松软，按下去就立即回弹了。我们掰开看看，还有拉丝的感觉，看一下和外面买的面包没什么两样。里面是酸酸甜甜的菠萝馅，非常的好吃，连挑食的孩子都非常喜欢吃。做法也是非常的简单，喜欢的朋友就赶快收藏起来试试吧。喜欢我的视频就关注我吧，我是阿丽，谢谢您的支持。